வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் முதலமைச்சரிடம் மருத்துவர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை உருவாக்க பாடுபடுவோம் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயுடன் தொலைபேசியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொரோனா தொற்று தொடர்பான சமூக இன பாகுபாட்டை தவிர்க்க மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்து பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு முதல் நாடு தழுவிய இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஊரடங்கு வருகிற பதினான்காம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன் பிரதமர் நடத்திய ஆலோசனையின் போது ஊரடங்கை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கும்படி பல்வேறு கட்சிகள் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தின இதற்கிடையே ஒடிசா மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இதுதவிர பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் நிபுணர்களும் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு பதினான்காம் தேதியன்று நிறைவடையும் போது நாடு முழுவதும் ஒட்டுமொத்தமாக தளர்த்த முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாப்பது அரசின் தலையாய கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுப்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் அதன் பிறகே ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து தெரியவரும் கொரோனா பாதிப்புக்கு பிந்தைய உலகிற்கு தேவையான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை உருவாக்க இந்தியா ஜப்பான் இடையிலான நீடித்த ஒத்துழைப்பு பேருதவியாக அமையும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று நிலவரம் மற்றும் அதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஜப்பான் மற்றும் நேபாள பிரதமருடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயை தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த ஆலோசனை மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது என்று தெரிவித்துள்ளார் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு கொரோனா பாதிப்பு முடிவடையும் போது உலகிற்கு தேவையான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தீர்வுகளை உருவாக்க பேருதவியாக இருக்கும் என்று பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளியையும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நேபாள மக்களின் உறுதிப்பாட்டை பாராட்டினார் மேலும் கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் நேபாளத்திற்கு இந்தியா உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் புனித வெள்ளி இன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள செய்தியில் இயேசுபிரான் மற்றவர்களுக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் என்றும் அவரது துணிவு மற்றும் நீதி போதனைகள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் உண்மை சேவை மற்றும் நீதிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இயேசுபிரானை இன்றைய நாள் நாம் அனைவரும் நினைவு கூற வேண்டும் என்றும் தனது டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இயேசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட தினத்தை உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்கள் புனித வெள்ளியாக அனுசரிக்கின்றார்கள் அவர் உயிர்த்தெழும் தினத்தை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பொதுமக்கள் யாருமின்றி அருட்தந்தையர்கள் மட்டும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடத்தினர்
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே மற்றும் செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாநில அரசுகளால் மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆயத்த நிலை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது மிக மோசமான நிலையை எதிர்கொள்ள இந்தியா ஆயத்தமாகி வந்தாலும் இந்த தொற்று காரணமாக இந்தியா மோசமான நிலைக்கு சென்றுவிடாது என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக நேற்று ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனா பாதிப்பை இந்தியா வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளும் என்றும் அதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் இந்தியாவிடமே இருப்பதாகவும் கூறினார் அத்துடன் இயன்றவரை உலக சுகாதார அமைப்புடன் இணைந்து அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தேவையான புறஊதா கதிர் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையிலான சாதனம் ஒன்றை ரோபர் ஐஐடி உருவாக்கியுள்ளது ட்ரங்க்பேட்டி வடிவிலான இந்த சாதனத்தில் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு சாதனங்களில் பயன்படுத்துவது போன்ற புறஊதா பூச்சிக்கொல்லி தொழில்நுட்பம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சாதனத்தை வீட்டு நுழைவு வாயிலில் பொருத்தி வெளியிலிருந்து கொண்டுவரப்படும் காய்கறி மளிகைப் பொருட்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை அதில் போட்டுவிட்டால் அவற்றை இந்த சாதனம் கிருமி நீக்கம் செய்துவிடும் என ரோபர் ஐஐடி முதுநிலை விஞ்ஞானி நரேஷ் ராக்கா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பால் பாக்கெட்டுகள் கை கடிகாரங்கள் செல்போன் போன்றவற்றை இந்த சாதனம் மூலம் தூய்மைப்படுத்திய பிறகு பயன்படுத்தலாம் என அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சாதனம் அரை மணி நேரத்திற்கு கிருமி நீக்கம் செய்யும் பணியை மேற்கொள்ளும் என்றும் அதன் பிறகு பத்து நிமிடங்கள் கழித்து பொருட்களை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது சோதனை அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்த சாதனம் வர்த்தக ரீதியாக விற்பனைக்கு வரும்போது ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறைவான விலையில் கிடைக்கும் கொரோனா தொற்று தொடர்புடைய சமூக பாகுபாடுகளை போக்குவதற்கு மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சில அறிவுறுத்தல்களை அனுப்பியுள்ளது நோய் தொற்று குறித்து அச்சமும் பதற்றமும் மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இது ஒரு சில சமூகத்திற்கு எதிரான கருத்தை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதை போக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதுபோன்ற கருத்துக்கள் சமூகத்தில் அதிகரிப்பது மக்களின் நடத்தையில் தேவையற்ற குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி சமூகத்தில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்திவிடும் என எச்சரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று குறித்த தவறான புரிதல் காரணமாக தலைநகர் தில்லியில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு அதிகரித்ததை அடுத்து இந்த அறிவுரையை அரசு விடுத்துள்ளது கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுதல் சமூக இடைவெளியை பராமரித்தல் போன்றவற்றின் மூலமே தொற்றை தடுக்க முடியும் என்று அது மேலும் கூறியுள்ளது கடினமான சூழ்நிலையிலும் சுகாதாரத்துறையினரும் தூய்மை பணியாளர்களும் சிறப்பான சேவையை அளித்து வருவதாகவும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் அனைவரும் இருப்பதோடு அவர்களின் பணியை பாராட்ட வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று இதுவரை சமூக பரவல் என்ற நிலையை எட்டவில்லை என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்தியாவில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளதாக கூறினார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் புதிதாக இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறிய அவர் மொத்தமாக இதுவரை இந்த நோய் தொற்று காரணமாக இந்தியாவில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பலியாகியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்காக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அம்ரீந்தர் சிங் கூறியுள்ளார் தொற்று மேற்கொண்டு பரவாமல் இருக்க தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் இந்த தொற்றின் அபாயம் குறித்து விடுக்கும் எச்சரிக்கைகளை புறந்தள்ள முடியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இன்று பஞ்சாபில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் மாவட்ட வாரியாக விவசாயிகளுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் ரபி பருவ அறுவடையை மேற்கொள்ள விவசாயிகள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் நடப்பு ஆண்டில் அதிகபட்ச அளவாக நூற்று லட்சம் டன் கோதுமை விளைச்சல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் சாங்லி மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை அம்மாநில அமைச்சர் ஜெயந்த் பாட்டீல் தெரிவித்தாா்
தில்லியில் எழுநூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி இரண்டு பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் கூறினார் தலைநகர் தில்லியில் எப்போதும் பரபரப்புடன் காணப்படும் சதார் பஜார் முற்றிலுமாக வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது இந்த பகுதியில் ஒரு சிலர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டிருப்பதைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதி முழுவதுமே மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு முழு அளவிலான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தெலுங்கானாவில் நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பத்து பேரும் ராஜஸ்தானில் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேரும் ஆந்திராவில் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேரும் கேரளாவில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே மிக அதிகமாக மகாராஷ்டிராவில் நூற்று பேரும் கேரளாவில் தொன்னூற்று பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆக்ராவில் ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டு அவர்கள் அங்குள்ள சரோஜினி நாயுடு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆக்ராவில் உள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் பொறுப்பாளர் சுதீர் சிங் பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட முன்னூற்று தொன்னூறு மாதிரிகளில் ஐந்து பேர் தொற்று உள்ளவர்களாக கண்டறியப்பட்டதாகவும் அவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் குஜராத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அமோத் தாலுகாவில் உள்ள இக்கார் கிராமத்தில் இவர்களுக்கு நோய் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பாருச் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எம் டி மோடியா கூறியுள்ளார் குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுபத்தி ஏழு பேர் புதிதாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அவர்களில் இருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அம்மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜெயந்தி ரவி கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவற்றில் அறுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் இம்மாநிலத்தின் வதோதரா மாவட்டத்தில் இருபத்தி பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் இருபது பேர் நகர்வதா பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே பஞ்சாபில் உயிரிழந்த எழுபத்தி எட்டு வயது மூதாட்டிக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது மரணத்திற்கு பிந்தைய பரிசோதனையில் தெரியவந்தது முண்டிகரார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இந்த மூதாட்டி கடந்த ஏழாம் தேதி கரார் பொது மருத்துவமனையில் மேற்பட்ட உடல்நிலை கோளாறுகள் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டார் அன்றே அவர் உடல்நிலை கோளாறு காரணமாக உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது ரத்த மாதிரி கொரோனா தொற்றுக்காக பரிசோதிக்கப்பட்டது அதில் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதுடன் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மற்றும் அவரது வீட்டினர் அனைவருக்கும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பீகாரில் மேலும் இருவருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதன் காரணமாக அம்மாநிலத்தில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது சிவான் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்காக பரிசோதனை மேற்கொண்டபோது முதன்முதலாக தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இருவருக்கு இப்போது தொற்று இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது இதற்கிடையே ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு முதன்முறையாக அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு ரயில் இன்று ஜம்மு ரயில் நிலையத்தை சென்றடைந்தது புதுதில்லியிலிருந்து இந்த ரயில் ஜம்முவுக்கு நேற்றிரவு பத்து மணி அளவில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு வழியில் பானிபட் அம்பாலா லூதியானா பதான்கோட் மற்றும் ஜம்முவுக்கு எடுத்துச் சென்றதாக இந்திய ரயில்வே அதிகாரி விஜயகுமார் தெரிவித்தார் முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினி மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை இந்த சரக்கு ரயிலில் பல்வேறு பகுதிகளில் அனுப்பி வைத்ததாக விஜயகுமார் கூறினார் வெளிநாடுகளிலிருந்து செயற்கை சுவாச கருவிகள் முகக்கவசங்கள் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தற்காப்பு உடைகள் மற்றும் கொரோனா தொற்று தொடர்புடைய இதர மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான சுங்கவரி தீர்வைக்கு மத்திய அரசு விலக்களித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவி வருவதை அடுத்து இந்த சாதனங்களின் தேவை அதிகரித்திருப்பதை அடுத்து இந்த சலுகையை அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும்போது அவற்றிற்கான அடிப்படை சுங்கத் தேர்வை செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ள நிதியமைச்சகம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த சலுகை தொடரும் என்று கூறியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று குறித்த பரிசோதனைக்கு புதிய உத்திகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வகுத்துள்ளது குறிப்பாக இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் வகையில் இந்த உக்தி அமைந்துள்ளது கடந்த பதினான்கு நாட்களில் சர்வதேச பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மற்றும் ஆய்வக பரிசோதனை மூலம் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் ஆகியோர்கள் மீது கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்
நோய் தொற்று அறிகுறி காணப்படும் சுகாதார பணியாளர்கள் தீவிர நுரையீரல் பாதிப்பு கொண்ட அனைத்து நோயாளிகள் காய்ச்சல் இருமல் மூச்சுமிடுவதில் ஸ்ரமம் இதர நோயாளிகள் ஆகியோரையும் கண்டறிந்து சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்று உள்ளவர்களோடு நெருக்கமாக இருந்தவர்களையும் கண்டறிந்து பரிசோதிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவத் துறையினரை ஊக்குவிக்கும் விதமாக ஹரியானாவில் இவர்களது சம்பளம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அருகில் செல்ல உறவினர்கள் கூட அஞ்சும் நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்கள் தங்கள் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் தன்னலம் கருதாமல் நோயாளிகள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு ஏற்கனவே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு அறிவித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் சலுகைகளை வழங்கி வருகின்றன அந்த வகையில் ஹரியானாவில் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் நான்காம் நிலை பணியாளர்கள் ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் நோய் தொற்றை உறுதி செய்யக்கூடிய ஆய்வுக்கூட பணியாளர்களின் ஊதியம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் தெரிவித்துள்ளார் இந்த துயரமான தருணத்தில் மருத்துவர்கள் கடவுள்களுக்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் மருத்துவர்கள் போர் வீரர்களை போன்று மனித உயர்களை காப்பாற்றி வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஒழிக்கப்படும் வரை இந்த இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இவர்கள் இடம்பெற முடியாவிட்டால் பத்து லட்சம் ரூபாய் முதல் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அவர் அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் டாக்டர் எம் அனுசுயா சந்திக்கிறார் சாந்தி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது புதிகையில் காலத் தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் நாடு ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் நிலையில் சில நபர்களின் தவறான செயல்கள் காரணமாக மக்கள் குழப்பத்திற்கு ஆளாக நேரிடுகிறது போலி தகவல்கள் மற்றும் செய்திகள் சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்படுவது குறித்தும் அவற்றை பொதுமக்கள் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்தும் இந்த செய்தி தொகுப்பு விளக்குகிறது கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதைவிட வேகமாக சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு வதந்திகள் பரவுவது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் ஒரு சிலர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதை காண முடிகிறது தவறான தகவல்களை உண்மை போலவே சித்தரித்து அதை சமூக ஊடகங்களில் பரப்புவது தவறான செயல் என்பதுடன் இது பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தி செல்லும் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும் எனவே பொதுமக்கள் இத்தகைய தகவல்கள் தங்களது சமூக ஊடகங்களில் வந்து சேரும்போது அவற்றை சரிபார்க்காமல் தகுந்த நபர்களிடம் அது பற்றி கருத்து கேட்காமல் மீண்டும் அதை வேறு சிலருக்கு பரப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும் மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் இதுபோன்ற தவறான தகவல்கள் குறித்த சரியான புரிதலையும் அவற்றின் நம்பகத்தன்மை குறித்தும் தகவல் அளிக்க தயாராக உள்ளது அதுகுறித்து விரிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இதுவரை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்ட சில தவறான செய்திகள் குறித்து பார்க்கலாம் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்காக பிரதமர் நாட்டு மக்களிடம் நிதி திரட்டுவதற்காக ஒரு புதிய வங்கி கணக்கு ஒன்றை தொடங்கி அது குறித்த தகவல்களை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார் உடனடியாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான எண்களோடு கூடிய யுபிஐ ஐடி பரப்பப்பட்டது அந்த எண்ணுக்கு பிரதமருக்கு அனுப்ப வேண்டிய நன்கொடைகளை அனுப்பலாம் என்றும் தகவல் அளிக்கப்பட்டிருந்தது இது முற்றிலும் தவறான செயல் என்பதோடு உடனடியாக மத்திய அரசு பிரதமரின் வங்கிக் கணக்கு குறித்த உண்மையான தகவல்களை வெளியிட வேண்டியதாயிற்று கொரோனா தொற்று காரணமாக பொதுமக்கள் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கில் இருந்து வரும் நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்டதாக ஒரு செய்தியை இணைத்து இந்தியாவிலும் ஊரடங்கு ஐந்து நாட்களுக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் அமல்படுத்தப்படும் என்று ஒரு செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவியது 
இதைத் தொடர்ந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் கொரோனா தொற்று தொடர்பாக ஊரடங்கு கால அட்டவணை எதையும் தாங்கள் வெளியிடவில்லை என்று விளக்கமளிக்க வேண்டியதாயிற்று கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாட்டு மக்களின் ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் விதத்தில் கடந்த ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு அனைவரும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன ஒரே இடத்தில் இத்தனை விளக்குகள் ஒளியேற்றப்படும் போது வெளியேற்றப்படும் வெப்பசக்தியானது கொரோனா தொற்றை முழுவதுமாக அழித்துவிடும் என்று பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களது ஒருநாள் ஊதியத்தை கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராட பிரதமரின் நிதியத்திற்கு வழங்குவது என்று முடிவு செய்திருந்த நிலையில் மத்திய சுகாதார அமைச்சக பணியாளர்களின் ஐந்து நாள் ஊதியம் கழிக்கப்பட்டு அது பிரதமரின் நிதியத்தில் சேர்க்கப்படும் என்ற ஒரு போலியான உத்தரவு சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டது நாட்டுக்காக ஏற்கனவே கடுமையாக உழைத்து வரும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இது மிகவும் அதிர்ச்சி தரும் தகவலாக அமைந்தது பின்னர் இதுவும் பொய்யான தகவல் என்ற செய்தி சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக மத்திய அரசால் மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள பல்வேறு வைத்திய முறைகளும் பலரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டன சீன வல்லுநர் ஒருவர் நீராவி பிடித்தால் கொரோனா தொற்றை முழுவதுமாக ஒழிக்க முடியும் என்று கூறியதாக ஒரு தகவல் வெகு வேகமாக பரப்பப்பட்டது இப்படியான பொய்த் தகவல்கள் மக்களிடையே பரப்பப்படும் போது அவர்களும் அதை நம்பினார்கள் எனும் பட்சத்தில் முழுவதுமாக நாம் இந்த தொற்றை ஒழிக்கும் முயற்சியில் தோல்வியடைய வாய்ப்புள்ளது மேலும் பல பொய்த் தகவல்கள் மூலமாக இந்த தொற்று கொசுக்களால் வரக்கூடும் என்றும் காற்றின் வழியே கூட இந்த தொற்று பரவக்கூடும் என்றும் மக்களிடையே பீதியை கிழப்பும் வகையில் பரப்பப்பட்டன இப்படி தவறான தகவல்கள் வெளியிடப்படுவது தொடர்ந்தால் மத்திய அரசு பொய் செய்திகள் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவித்தவுடன் அது குறித்தும் ஒரு பொய் செய்தி சமூக ஊடகங்களில் பரவியது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக ஊடகத்தில் பொய் செய்தியை பரப்பினால் அந்த செய்தி வெளியான குழுவின் தலைவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற ஒரு பொய் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து மக்கள் பீதி அடைந்தார்கள் பின்னர் அதுவும் பொய் தகவல் என்று உறுதி செய்யப்பட்டு மக்களிடையே தெளிவுபடுத்தப்பட்டது கொரோனா தொற்று ஆபத்தை கண்டறியும் வகையில் மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆரோக்கிய சேது செயலி பொதுமக்களை கண்காணிக்கும் வசதி படைத்தது என்ற வதந்தி உலவியது இதனால் பொதுமக்கள் இந்த செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய தயக்கம் காட்டும் நிலை உருவானது தற்போது சரியான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பெருமளவிலான பொதுமக்கள் இந்த செயலியை தரவிறக்கம் செய்து வருகிறார்கள் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை அனைத்து விடுதிகளும் உணவகங்களும் மூடப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கும் என்ற ஒரு பொய்த் தகவல் சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் வாயிலாக வெளியிடப்பட்டது போல பரப்பப்பட்டது பின்னர் இதற்கு சுற்றுலா அமைச்சகம் தனது விளக்கத்தை வெளியிட்டது குறிப்பிட்ட சமூக ஊடகத்தில் எத்தனை டிக்குகள் வந்தால் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்பது போன்ற பொய்த் தகவலும் பரப்பப்பட்டு மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி நடத்தப்பட்டது உச்சகட்டமாக நடப்பு ஊரடங்கு ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு மேல் மே மாதம் நான்காம் தேதி வரை நீட்டிப்பது குறித்து பிரதமர் அறிவிப்பது போன்ற ஒரு தொலைக்காட்சி செய்தி புகைப்படம் போலியாக வெளியிடப்பட்டது இதுபோன்ற தகவல்கள் மக்களை குழப்புவதுடன் அவர்களை பதற்றத்தில் ஆழ்த்துகிறது என்பதே உண்மை இவ்வாறான தவறான தகவல்களிலிருந்து பொதுமக்களை காக்க பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் உண்மை கண்டறியும் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது பொதுமக்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான குறுந்தகவல்களை கீழ்காணும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கோ அனுப்பி வைத்தால் ஓரிரு நாட்களில் நீங்கள் அனுப்பிய தகவல் உண்மையா பொய்யா என்ற தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் விழிப்புடன் இருப்போம் வதந்திகளை தவிர்ப்போம் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்கான பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு பல்வேறு அமைப்புகளும் நிதியுதவி அளிக்க முன்வந்துள்ளன சர்வதேச இணையதள நிறுவனமான குரோசிஸ் நிறுவனம் பிரதமரின் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு நூறு கோடி ரூபாய் நன்கொடை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது நேரடியாக வழங்கப்படும் இந்த நிதியுதவி தவிர கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் இந்தியர்களுக்கு தேவையான பல்வேறு உதவிகள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகளை புரோசஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய ஸ்விக்கி ஓஎல்எக்ஸ் பைஜூஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் வழங்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிறுவனங்கள் சமுதாயத்திற்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தேவையான பல்வேறு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி வரும் நிலையில் அவற்றின் உதவி பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது இதேபோன்று இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகம் உள்ளிட்ட மூன்று அமைப்புகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியை பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கியுள்ளன இந்திய பட்டய கணக்காளர் கழகத்தின் சார்பில் அந்த அமைப்பின் பங்களிப்பாக பதினைந்து கோடி ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக ஆறு கோடி ரூபாயும் பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 
இந்திய கம்பெனி செக்ரட்டரி கழகத்தின் மூலம் அதன் பங்களிப்பாக ஐந்து கோடி ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் இந்திய காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் கழகத்தின் பங்களிப்பாக இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் பங்களிப்பாக ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் பிரதமரின் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக தமிழக மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு தெரிவித்துள்ளது இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மருத்துவர் பிருந்தா இவ்வாறு கூறினார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் மருத்துவர்கள் கொண்ட நிபுணர் குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது இந்த குழுவினருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை செயலகத்தில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலை குறித்து நாளை அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தவுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் இந்த ஆலோசனையை மேற்கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனா் இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மருத்துவர் குழுவின் உறுப்பினரான பிருந்தா தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறாமல் இருப்பதன் மூலமே நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க முடியும் என்றார் எனவே தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க முதலமைச்சரிடம் பரிந்துரைத்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் மருத்துவர் குழு தெரிவித்த கருத்துக்களை செயல்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகம் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் தேனி மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை பெரம்பலூரில் அதிகபட்சமாக பத்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது பெரியநாயக்கன்பாளையம் காரைக்குடி திருமயம் ஊத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் எரையூரில் எட்டு சென்டிமீட்டரும் சிவகிரி தாமரைப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டரும் வேப்பந்தட்டையில் ஆறு சென்டிமீட்டரும் திருச்சி கோவில்பட்டி கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் தலா ஐந்து சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை ஆலோசனை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட வாய்ப்பு தமிழகத்தில் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் முதலமைச்சரிடம் மருத்துவர்கள் குழு பரிந்துரை கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை உருவாக்க பாடுபடுவோம் ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயுடன் தொலைபேசியில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொரோனா தொற்று தொடர்பான சமூக இன பாகுபாட்டை தவிர்க்க மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்து பதினேழாயிரத்தை தாண்டியது மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்